எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா டூ ஸ்பீட் மோட்டரோட அப்ளிகேஷனும் ஸோ அதோட கண்ட்ரோல்ல அதோட வேண்டிங் பத்தி பார்க்க போறோம் ஸோ டூ ஸ்பீட் மோட்டர் எல்லாம் எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸோ இந்த டனல் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரோட்ஸ் அதாவது வந்து கடல் கடையிலாம் ரோடு ரோடு போட்டிருப்பாங்க நம்ம வெளிநாட்டில் நிறைய இடத்துல ஸோ அதே மாதிரி பெரிய பில்டிங்க்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஏர் சர்க்குலேஷன் பண்ணுறதுக்கும் வந்து ஒரு ஜெட் ஃபேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேன் தேவைப்படும் ஸோ அந்த ஃபேன் வந்து அங்கே மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்களா நிறைய அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ கிரேனில் கூட அந்த மாதிரி ஃபேன் யூஸ் பண்ணுறாச்சு கிரேனில் கூட அந்த மாதிரி மோட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க டூ ஸ்பீட் மோட்டர் ஸோ இந்த மோட்டர் யூஸ் பண்ணும் போது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு லோ ஸ்பீடில் ரன் ஆகணும் ஒரு அப்ளிகேஷனில் ஸோ அதே மோட்டரை வந்து நமக்கு வந்து ஹை ஸ்பீடில் ரன் பண்ணணும் அப்படிங்கும் போது வந்து நம்ம மோட்டரை வந்து வேறு மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ அதே மோட்டரில் ரெண்டு அப்ளிகேஷனில் ரன் பண்ணுற மாதிரி மோட்டர்லாம் டிசைன் இருக்கு ஸோ அந்த டிசைனை வச்சு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படியாவது ஒரு கண்ட்ரோல் டயராம் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஒரு கண்ட்ரோல் ஸ்டார்டர் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி மோட்டர்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு வேண்டிங்ஸ் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு வேண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா செப்ரேட் செப்ரேட்டாக இருக்கலாம் ஸோ லோ லோ ஸ்பீடுக்கு வந்து ஒரு வேண்டிங்கும் ஹை ஸ்பீடுக்கு ஒரு வேண்டிங் இருக்கும் ஸோ இது உள்ள வந்து எப்படி இருக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா லோ ஸ்பீடில் ரன் பண்ணும்போது வந்து ஒரு ஒரு டூ போலில் இருக்கக்கூடிய அது வந்து ஒரு ஆறு போல் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம்ல ஒரு ரெண்டு போலில் இருக்கு மட்டும் ரன் ஆகும் லோ ஸ்பீடில் ஹை ஸ்பீடு வரும்போது வந்து நாலு போல் இருக்கக்கூடிய வேண்டிங் வந்து ரன் ஆகும் ஸோ அது வந்து போலில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் வந்து கம்மி பண்ணி அதிகம் பண்ணி அது உள்ள வச்சிருப்பாங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஹை ஸ்பீட் லோ ஸ்பீட் ரன் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ரன் ஆகல பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்போ வந்து இந்த மோட்ரு ஹை ஸ்பீடில் ரன் ஆகணும் எப்போ வந்து லோ ஸ்பீடில் ரன் ஆகணும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணல பேஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இப்படி பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி ரன் ஆகும் ஸோ அதை எப்படி நம்ம பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலியமாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் ஆகிறோம் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோட்டரில் வந்து ஒரு சிக்ஸ் டெர்மினல்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த டெர்மினல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வேண்டிங் பேஸ்ட் வந்து ஒரு சிக்ஸ் டெர்மினல் இருக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஒன் யூ டூ வி வி ஒன் வி டூ டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூ கொடுத்துருப்போம் ஸோ அது யூ ஒன் யூ டூ தான் கொடுக்கணும் கிடையாது ஸோ நம்ம நேம் வந்து மோ நான் நார்மலாக வந்து நம்ம ஒரு மோட்டர் எடுத்துட்டோம்னா அந்த மாதிரி நேம் கொடுப்போம் யூ ஒன் யூ டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மோட்டரில் அந்த மாதிரி தான் நேம் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஜென்ரலைஸ் பண்ணுறோம் ஏன் நம்ம ஆர் வைப் யூஸ் பண்ணுறோம் கொடுத்து நமக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் தான் ஸோ ஆர் வைப் தான் யூஸ் பண்ண முடியாது அது வந்து என்ன வேணாலும் காலம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி தான் யூ ஒன் வி ஒன் டபிள்யூ ஒன் அப்படிங்கிற மோட்டர் நம்ம ஜென்ரலைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெர்மினேஷன் நே நேமு ஸோ செப்பரேட் பேண்டிங்காக இருக்கும்போது யூ ஒன் வி ஒன் டபிள்யூ ஒன் யூ டூ வி டூ டபிள்யூ டூ ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட் செப்பரேட்டாக வேண்டிங் இருக்குன்னா நீங்கள் செப்பரேட்டாக கனெக்ட் பண்ணால் போதும் டிவல் ஸ்டார்ட்டில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி ஸோ லோ ஸ்பீடில் இருக்கும் போது யூ ஒன்னோடையும் ஹை ஸ்பீடில் இருக்கும் போது யூ டூவோட அந்த சீரிஸோட கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா டேரெக்டாக மோட்டர் வந்து லோ ஸ்பீட்லேயும் ஹை ஸ்பீட்லேயும் உங்களுக்கு மாறி மாறி ரன் ஆகும் இப்படி இருக்கும்போது எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நமக்கு இன்டர்லாக் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதுவும் வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இன்டர்லாக்கும் பண்ணாமல் மெர்ஜபிளாக இருக்குது ஸோ ரெண்டு வேண்டிங் மெர்ஜபிளாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து ஒரு வேண்டிங்கை வந்து ஆன் பண்ணும் போது இன்னொரு வேண்டிங்கை க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதை ஷார்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அது சம்டைம்ஸ் வந்து ஷார்ட் பண்ண வேண்டியது இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ எது இப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ லோ ஸ்பீடுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ டூ வி டூ டபிள்யூ டூ அப்படிங்கிற டெர்மில் மட்டும் நம்ம சப்ளை கனெக்ட் பண்ணால் போதும் சப்போஸ் ஹை ஸ்பீடில் ரன் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா யூ டூ வி டூ டபிள்யூ டூ வந்து நம்ம ஷார்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் யூ ஒன் டபிள்யூ ஒன் வி ஒன் டபிள்யூ டூ டபிள்யூ ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம த்ரீ ஃபேஸ் சப்ளை தர வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ ஹை ஸ்பீடில் ரன் பண்ணது எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா யூ ஒன் வி ஒன் டபிள்யூ ஒன் மூணு ஷார்ட் பண்ணும் யூ டூ வி டூ டபிள்யூ டூ ஸோ இந்த மூணுலேயும் வந்து சப்ளை தரணும் ஸோ இந்த டெர்மினல்ஸ் தான் நான் சொல்கிறேன் இதில் வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் எடுத்துக்காதீங்க ஸோ டெர்மினல்ஸ் வந்து நம்ம சப்ளை கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஹை ஸ்பீடில் ரன் பண்ண முடியும் மோட்டரை டூ ஸ்பீட் மோட்டரை ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ ஸ்பீடில் ரன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ ஏதாவது சப்ளை வந்து நம்ம என்ன கொடுக்கணும்னா யூ ஒன் வி ஒன
நீங்கள் வந்து சப்ளை கொடுக்கும் போது அதாவது லோ ஸ்பீடுக்கு சப்ளை கொடுக்கும் போது யூ ஒன் சீரீஸ் இருக்கக்கூடியது த்ரீ ஃபேஸ் சப்ளை கொடுத்துக்கணும் ஹை ஸ்பீடில் கொடுக்கும் போது யூ ஒன் சீரீஸ் மூணு ஷார்ட் பண்ணிவிட்டு யூ டூ சீரீஸில் இருக்கிறத வந்து நீங்கள் சப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ஹை ஸ்பீடில் ரன் ஆகும் ஸோ இது வந்து லோ ஸ்பீட் அண்ட் ஹை ஸ்பீட் அப்ளிகேஷனுக்கு உள்ள ஸ்டாராகவோ டெல்டாவோ இருந்தால் அது நமக்கு எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது ஸோ அது எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஒரு சின்ன ஒரு இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு ஒரு டயரம் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க வேண்டிங் டயர் மின் சேல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக ஸோ ரெண்டுமே உள்ள டெல்டாவாக இருக்கட்டும் ஸ்டாராக இருக்குது அது நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது வெளியில் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்தோம் சப்ளை கொடுத்தோம் அப்படின்னா மோட்டர் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இன்டீரியராக நம்ம வேண்டிங்கை பற்றி பார்க்க ரொம்ப வேண்டிய இன்டீரியராக போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ நம்ம கண்ட்ரோல் மட்டும் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோட்டரோட கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கான்டக்டர் அதாவது பவர் டயரம் அப்படி இருக்குது சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஸோ த்ரீ ஃபேஸ் சப்ளை நம்ம கொடுக்குறோம் இன்புட்டில் ஸோ இன்புட்டில் த்ரீ ஃபேஸ் சப்ளை ஒரு ஸ்டார்டோட பவர் டயரம் ஸோ இன்ஃபேஸில் த்ரீ ஃபேஸ் கொடுக்குறோம் கொடுத்ததுக்கப்புறமா ஒரு மூணு கண்டக்டர் இங்கே தேவைப்படும் ஏன்னா நம்ம வந்து லோ ஸ்பீடில் ஒரு கண்டக்டர் ரன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஹை ஸ்பீடில் வந்து ரெண்டு கண்டக்டர் ரன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மூணு கண்டக்டர் எடுத்துக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அந்த கண்டக்டர் ரேட்டிங்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹை ஸ்பீடில் எவ்வளோ ஆம்பியர் கரண்ட் எடுத்துக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கண்டக்டர் நீங்கள் வைக்க வேண்டியது இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஓயில் வைக்க வேண்டியது இருக்கும் அதே மாதிரி லோ ஸ்பீட்லேயும் எவ்வளோ ஆம்பியர் கரண்ட் எடுத்துதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஓயலார் கண்டக்டர் சூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சூஸ் பண்ணல அப்படின்னா கண்டக்டர் போன் ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து ஹை ஸ்பீடுக்கு வந்து ஒரு கண்டக்டரும் ஓயலாரும் கொடுத்தாச்சு ஸோ அதே மாதிரி லோ ஸ்பீடுக்கு ஒரு கண்டக்டர் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ லோ ஸ்பீடில் கொடுத்தாச்சு ஹை ஸ்பீடு கூட இன்னொரு கண்டக்டர் தேவைப்படும் ஏன்னா ஷார்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ட்ரிமின் இன் மூணு டைம் இல்லை ஸோ அதுக்காக இன்னொரு கண்டக்டர் கொடுக்குறோம் இங்கே ஸோ இந்த கண்டக்டர்லாம் ஒரு பேர் கொடுத்துருவோமா கே ஒன் அடுத்து வந்து கே டூ அண்ட் கே த்ரீ ஸோ அது வந்து கே த்ரீ அது வந்து கே ஒன் கே டூ கே டூ வந்து நம்ம லோ ஸ்பீட் அப்ளிகேஷனாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ கே டூவில் வந்து கண்டக்டர் ப்ளஸ் ஓயலார் தேவைப்படும் ஏன்னா வந்து அதில் வந்து நம்ம வெறும் லோ ஸ்பீட் மட்டும் தான் ரன் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது அதில் வந்து கண்டக்டர் ப்ளஸ் ஓயலார் தேவைப்படும் ஸோ இங்கேயே வந்து த்ரீ ஃபேஸ் அப்ளை நம்ம கொடுத்துறோம் ஸோ த்ரீ ஃபேஸ் அப்ளை கொடுத்தாச்சு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஸ்பீட் அப்ளிகேஷனுக்கு ஸோ யூ ஒன் வி ஒன் டபிள்யூ ஒன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ டூ வி டூ டபிள்யூ டூ ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மூணு ஷார்ட் பண்ணிட்டுறோம் இங்கே ஸோ இங்கே ஷார்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஹை ஸ்பீடில் எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த கே ஒன் கண்டக்டர் ரன் ஆகும் அதே மாதிரி கே த்ரீ கண்டக்டர் ரன் ஆகும் ஸோ லோ ஸ்பீடில் கே டூ கண்டக்டர் மட்டும்தான் ரன் ஆகும் ஸோ உங்கள் கே டூ கண்டக்டரில் நீங்கள் ஓவர்ல கொடுத்தே ஆகணும் அது லோ ஸ்பீடுக்கு எவ்வளோ கரண்ட் இருக்கும் அது மாதிரி கொடுக்கணும் ஹை ஸ்பீடில் வந்து கே ஒன்னும் கே த்ரீ ரன் ஆகும் லோ ஸ்பீடில் வெறும் கே டூ மட்டும் தான் ரன் ஆகும் ஸோ இங்கே யூ ஒன் யூ டூ எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஸோ அங்கே கொடுத்துருக்க மாதிரி தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்கேன் சில சின்னஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ எப்போ இங்கே எது கொடுத்தாலும் சரி நீங்கள் லோ ஸ்பீடை வந்து நீங்கள் ஷார்ட் பண்ணணும் ஸோ யூ ஒன் யூ டூ அங்கே வேறு மாதிரி கொடுத்துருங்க வேறு மாதிரி கொடுத்து கேட்க வேணாம் ஸோ இப்போ வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பேஸ் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பேஸ் மோஸ்ட்லி தேவைப்படாது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் சப்ளை கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் ஃபீஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஃபியூஸ் வந்து கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதா ஃபீஸ் கொடுத்துருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறமா ஹேண்டில் ஆப்ரேஷன் பண்ணுமா இல்லை ஆட்டோல் ஆப்ரேஷன் பண்ணுமான்னு முடிவு பண்ணுறதுக்காக ஹேண்ட் ஆஃப் ஆட்டோ அதுக்கப்புறமா ஆஃப் புஷ் பட்டன் ஹேண்டில் ஆப்ரேஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ இங்கே செலக்டர்ஸ் வச்சு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ லோ ஸ்பீடில் ரன் ஆகணுமா ஹை ஸ்பீடில் ரன் ஆகணுமா எந்த ஸ்பீடில் ரன் ஆகணும்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுறதுக்காக அங்கே வந்து செலக்டர்ஸ் வச்சு கொடுத்துருக்கோம் இப்போ லோ ஸ்பீடில் ரன் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் டூவையும் ஹை ஸ்பீடில் ரன் ஆகும் பார்த்தீங்க எஸ் ஒன்னு செலக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணும்போது என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ ஸ்பீடில் கே டூ மட்டும் உங்களுக்கு ரன் ஆகும் ஹை ஸ்பீடில் கே ஒன்னும் கே த்ரீ கண்டக்டர் மட்டும் ரன் ஆகும் ஸோ ஹை ஸ்பீடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ரெண்டு கண்டக்டர் இருக்கு ஸோ இதோட இன்டர் லாக்கிங்லாம் எப்படி இருக்கும் சொல்லி பார்ப்போம் ஒன் பை ஒன்னா ஸோ லோ ஸ்பீடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கே டூ அப்படின்னு கண்டக்டர் மட்டும் தான் அங்கே இருக்கு ஸோ இதுக்கு எல்லாமே இன்டர் லாக்கிங் கொடுத்துருக்கு ஸோ ஓயலார் கொடுத்துருக்கோ
ஸோ ஆட்டோ ஆப்ரேஷன் எடுத்திங்கன்னா ஹை லோக்கு வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அங்கே வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் எப்போ க்ளோஸ் பண்ணுறோமோ அப்போ வந்து ஆட்டோ ஆப்ரேஷனில் ரன் ஆகும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்லையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்போ உங்கள்கிட்ட பிஎஸ் பிஎல்சி இருக்குது இல்லை ஸ்கேடாக இருக்குது ஏதாவது ஒரு ஆட்டோ மிஷின் கண்ட்ரோல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஓப்பன் க்ளோஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதான் வந்து வெரி சிம்பிளான மெத்தடில் டூ ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் மோட்டர் வந்து இப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் நிறைய பேர் நிறைய விஷயத்து கம் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணியிருந்தேன் ரிப்ளை பண்ணாதவங்க கோச்சுக்காதீங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வ